టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామా ఇన్ హైదరాబాద్ క్విజన్ సో మరి ఈ రోజు మనం హైదరాబాద్ నుంచి ఒక మంచి రెసిపీని చూడబోతున్నాం అంతకన్నా ముందు మనకి రంజాన్ మాసం స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి హైదరాబాద్ అంతా ధూమ్ ధామ్ గా ఉంటుంది అండ్ ఈ రోజు నుంచి చాలా స్పెషల్ సీజన్ అండ్ మంత్ అని చెప్పాలి సో రంజాన్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకునే వాళ్ళు ఈ మాసాన్ని పాటించే వాళ్ళందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు నేను మీ అందరికీ పరిచయం చేయబోతున్న రెసిపీ పేరు ఏంటంటే చార్ దాల్ కా దాల్ చా అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం దాల్చా సో చార్ దాల్కా దాల్చాలో మనం పెసరపప్పు వేసుకుంటున్నాం మనం రొటీన్గా రోజు కుక్ చేసే కందిపప్పు వేసుకుంటున్నాం అండ్ అలాగే పచ్చిశనగపప్పు అండ్ పెసరపప్పు సో నార్మల్గా దాల్స్ ప్రొటీన్ అని ప్రతిరోజు తీసుకోవాలని మీకు తెలుసు మనం ఏం చేస్తాం మా అయితే ఒక కందిపప్పు వండుకుంటాం రెగ్యులర్గా అందరూ చేసేది కందిపప్పే దానికి కూడా బ్రేక్ ఇచ్చి ఏ గ్రేవీ కర్రీసో రసమో ఏదో చేసుకుంటారు రోజు పప్పేం తింటారా బాబు కందిపప్పు అని కానీ ఇది చూస్తే మాత్రం అన్ని రకాల దాల్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఫోర్ వెరైటీ ఆఫ్ దాల్స్ చాలా చాలా మంచిది అండ్ అలాగే దీంట్లో మనం ఇంకా కొంచెం యమ్మీగా తయారు చేసుకోవడానికి పంప్కిన్ రా పంప్కిన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ చాలా ఈజీ రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది హైదరాబాదీ స్పెషల్ రెసిపీ అనమాట అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ఈ పప్పులన్నీ కలిపి కుక్కర్లో పెట్టి ఉడకబెట్టి పెట్టుకోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు నేనైతే డైరెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కొంచెం పెసరపప్పు వేసుకున్నాం ఇవన్నీ నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను త్వరగా అయిపోతుందని ఓకే ఆ తర్వాత కందిపప్పు ఆ తర్వాత పచ్చిశనగపప్పు పెసలు హైదరాబాద్ క్విజన్ లో ఫుడ్ అంతా కూడా చాలా రిచ్ గా ఉంటుంది రిచ్ గా అంటే కాస్ట్లీ అనుకోగలరు ఐ మీన్ టు సే రిచ్ అనగానే ఎక్కువ న్యూట్రిషన్స్ తో ఉన్న ఫుడ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే మరి పప్పులన్నీ కుక్ అవడానికి మనకు కొంచెం టైం పడుతుంది కదా సో మిగతా ప్రిపరేషన్ ఇటు వైపు చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం అండ్ ఎస్పెషలీ రంజాన్ టైమ్ లోని హైదరాబాద్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ ఉంటారు కాబట్టి రంజాన్ మంత్ని వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చక్కగా పాటిస్తారు సో రంజాన్ టైంలో మనకి హలీం దొరుకుతుంది హలీం నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరేమో ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం ఇక్కడ ఈ ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకుందాం అండ్ అలాగే ఈ దాల్స్ అన్నీ మనకి బాయిల్ అవుతున్నాయి కదా వాటిలో మనం కొంచెం సాల్ట్ పసుపు కారం వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయ్యాక బిర్యానీ ఆకు బ్లాక్ ఇలాచి పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు లైట్గా ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాం బతుకమ్మ అనే ఫెస్టివల్ ఇక్కడ తెలంగాణలోని చాలా చాలా ఫేమస్ ఫెస్టివల్ తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని అంటే అది ఏ ఏ ఫెస్టివల్లో చూడాలి అంటే బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ అండ్ బోనాలు ఫెస్టివల్లో చూడొచ్చు మనం అండ్ ముస్లిమ్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి రంజాన్ చాలా చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ రంజాన్ బాగా చేసుకుంటారు అండ్ ఈద్ కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఇవన్నీ కాకుండా హైదరాబాద్ అనగానే మనకి వివిధ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి పెట్టింది ఒక పేరు అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి అన్ని రకాల భాషల వాళ్ళు ఉంటారు అన్ని రకాల స్టేట్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు సో అన్ని ఫెస్టివల్స్ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు గణేష్ పూజ కానివ్వండి నవరాత్రులు కానివ్వండి క్రిస్మస్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే ఫెస్టివల్ ఫెస్టివలే అందరూ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ అండ్ మనం ఎన్నో రకాలు వింటూ ఉంటాము హిందూ ముస్లిం మధ్యన గొడవలు ఇవి అని ఇక్కడైతే అందరూ ప్రశాంతంగా ఉన్నారు టచ్ బుడ్ ఎప్పుడు అలాగే ఉండాలని కోరుకుందాం ఓకే అనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయ్యి ఇప్పుడు మనం గుమ్మడికాయ ముక్కలు వేసుకుందాం సో ఇందులో పచ్చి గుమ్మడికాయని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఇది కూడా కాస్త లైట్ ఇలా రోస్ట్ అయితే బాగుంటుంది సో పప్పులో ఆల్మోస్ట్ మనకి 
వాటర్ అంతా డ్రై అయిపోతుందంటే కుక్ అయిపోయిందని అర్థం సో ఏం చేద్దామంటే సో హైదరాబాద్లోని ఇంకొక స్పెషల్ రెసిపీ ఏంటి అంటే చిన్న రెసిపీ ఉంటుంది అది కానీ మనకి వాళ్ళు చేసినట్టుగా మనం చేయలేం ఏంటో చెప్పనా ఇరానీ చాయ్ అండి హైదరాబాద్ అంటే చాలా ఫేమస్ అనమాట ఇరానీ చాయ్ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆ ఇరానీ చాయ్ని టేస్ట్ చేసి వెళ్తారు అండ్ ఇరానీ చాయ్ మనకి చాలా సెంటర్స్లో దొరుకుతుంది ఇరానీ చాయ్ స్పెషల్ ఎక్కడ అంటే మీకు ఎవరైనా సరే చూపిస్తారు హైదరాబాద్లో ఎక్కడ దొరుకుతుందో సో వెళ్ళి తప్పకుండా ఇరానీ చాయ్ని టేస్ట్ చేయండి ఈ చాయ్ మనకి ఎక్కడ దొరకదు తాగితే మాత్రం మళ్ళీ మళ్ళీ తాగాలనిపిస్తుంది ఇరానీ చాయ్ ఇరానీ బిస్కెట్స్ ఈ రెండు కూడా చాలా ఫేమస్ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు బాగా కొనుక్కొని వెళ్తారనమాట ఇరానీ బిస్కెట్స్ అండ్ అలాగే కరాచీ బేకరీ ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ సో చాలా మంది ఇక్కడికి వచ్చి కరాచీ బిస్కెట్స్ కూడా కొనుక్కొని వెళ్తూ ఉంటారు చాలా బాగుంటాయి సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ అయిపోయి కదా ఫ్రై అయిపోయి మనం ఇవన్నీ కలిపి దాల్లో వేసేసుకున్నాం వేసేసుకొని దాల్స్ అన్ని బాగా ఉడికాయి వాటర్ అంతా డ్రై అయిపోయి అని చూసారు కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే చింతపండు రసం యాడ్ చేసుకుందాం అండ్ అలాగే మరి కాస్త వాటర్ యాడ్ చేద్దాం యాడ్ చేసి కాస్త మూత పెట్టి ఇది కాస్త కుక్ అవ్వాలి కుక్ అయ్యాక మనం దీనికి పోపు పెట్టుకోవాలి సో మరి దాల్ చక్కగా అన్ని బాగా ఉడుకుతున్నాయి ఈ లోపు ఏం చేద్దామంటే మనం కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసుకుందాం ఈ ప్యాన్లో ఆ తర్వాత మస్టర్డ్ ఆవాలు జీలకర్ర ఎండి మిర్చి అండ్ కొంచెం కరివేపాకు సో సీజనింగ్ తడక అంటారు పోపు అంటారు దాల్స్ రెడీ అయిపోయి కాబట్టి నేను ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను ఆఫ్ చేసుకుందాం ఈ స్టవ్ కూడా ఇప్పుడు పైనుంచి పోపు వేసుకుందాం సో చూసారు కదా చార్ దాల్ కా దాల్ చా సూపర్ గా రెడీ అయిపోయింది చాలా ఈజీ మీరు ఒక పప్పు వేసి జనరల్ గా దాల్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు కానీ ఇందులో మనం నాలుగు రకాలు వేసుకున్నాం అలాగే మనం ఒక పంప్కిన్ వెజిటబుల్ ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం అండ్ పోపు వేసుకునేటప్పుడు నేతితో వేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ కానీ టేస్ట్ కానీ సూపర్ గా ఉంటుంది సో దీన్ని ఎలా దీంతో తీసుకోవచ్చు అంటే రైస్ తో తీసుకోవచ్చు రోటీతో కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట చాలా సార్లు అందరూ రోటీ అనగానే కర్రీ ఉండాలనుకుంటారు కాదు ఇలాంటి మిక్స్ దాల్స్ మసాలా దాల్స్ దాల్ ఫ్రైస్ తో కూడా రోటీ చాలా బాగుంటుంది సో మరి ఈ చార్ దాల్ కా దాల్ చాకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి చార్ దాల్ కా దాల్ చాకి కావలసిన పదార్థాలు పచ్చి శనగపప్పు ఒక కప్పు కందిపప్పు ఒక కప్పు పెసరపప్పు ఒక కప్పు పెసలు ఒక కప్పు పసుపు అర టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె రెండు టీ స్పూన్లు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ బిర్యానీ ఆకు రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ గుమ్మడికాయ ముక్కలు ఒక కప్పు చింతపండు రసం ఒక కప్పు నెయ్యి రెండు టీ స్పూన్లు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు కొద్దిగా నల్ల యాలికలు రెండు ఎండి మిర్చి మూడు చా దాల్ కా దాల్ చా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో పెసరపప్పు కందిపప్పు పచ్చిశనగపప్పు పెసలు నీళ్లు పోసి కాస్త ఉడికించుకోవాలి ఉప్పు పసుపు కారం కూడా వేసి బాగా కలుపుకొని ముతించుకోవాలి మరో ప్యాన్ లో నూనె వేసుకొని బిర్యానీ ఆకు నల్ల యాలుకలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వెల్లుల్లి అల్లం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త వేయించి గుమ్మడి ముక్కలు వేసి మరి కాసేపు వేయించుకొని ఈ మిశ్రమంలో చింతపండు రసము నీళ్లు పోసి కాస్త ఉడికించుకున్న తర్వాత మరో ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని ఆవాలు జీలకర్ర ఎండి మిర్చి కరివేపాకు వేసి పోపు పెట్టుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి ఈ మిశ్రమాన్ని వేసుకుని పైనుంచి పోపు వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చార్ దాల్ కా దాల్ చా రెడీ దాల్ కా 
దాల్చాకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేసారు కదా ముందైతే దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఘీ టేస్ట్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది అండ్ అలాగే ఇన్ని రకాల దాల్స్ వేసుకున్నాం కదా చాలా యమ్మీగా ఉంది ఇది రోటీతో సూపర్ గా ఉంటుంది రైస్ తో కూడా తీసుకోవచ్చు దట్స్ అప్ టు యూ బట్ ఎనీవేస్ సింపుల్ గా ఒక మంచి రెసిపీ మీకు పరిచయం చేశానన్న సాటిస్ఫాక్షన్ నాకైతే ఉందండి ఈ రోజు చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామా చార్ దాల్ కా దాల్ చా చాలా యమ్మీగా ఉంది అండ్ చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ చాలా చాలా హై ప్రోటీన్ హెల్దీ ఫుడ్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ అలాగే రేపు కూడా ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు సీ టేక్ కేర్ బాయ్